Olá, prazer pelo contato contigo. E veja que singeleza das flores da Lactuca sativa, uma planta da família das compostas, possivelmente originária da Ásia, mas hoje é de cultivo cosmopolita. Chegou ao Brasil no século XVI com os portugueses, que haviam herdado o hábito de consumi-la dos árabes. Trata-se das flores da alface. Aliás, o termo alface, como era de se esperar, vem do árabe al-assa. Pelo árabe hispânico, se transformou em al-assa. Mas sua significação é um tanto obscura. Quanto ao termo lactuca, que vem do nome científico lactuca sativa, e que nomeia a essência floral extraída dessas flores, este termo lactuca, vem do latim e é uma referência ao aspecto leitoso da seiva desta planta. E mais no prosseguimento desta nossa conversa, trará maior compreensão lembrarmos que o leite é o nosso primeiro alimento, o que estabelece o primeiro contato com a mãe. E isto tem suas implicações com o segundo chakra. Logo adiante veremos, mas ainda sobre o leite, o leite resinoso desta planta, quando endurecido, forma um lactex, conhecido no passado por lactucarium, ou ópio da alface, e foi usado como calmante e sonífero, consta inclusive na Farmacopeia Nacional de 1929, onde é tratado como uma espécie de sucedâneo fraco do ópio. O princípio ativo lactucário ou lactucina é responsável pela propriedade calmante desta planta. Mas além de ser reputada como calmante, ela é ansiolítica, serve para tratar as palpitações do coração, a espermatorreia e o priapismo. É considerada anafrodisíaca. E assim foi mencionada pelo célebre Dioscórides, médico afamado do exército de Nérito. Os homeopatas a empregam no tratamento da insônia, da vertigem e de perturbações do cérebro. Interessante observarmos o ritmo desta planta, que de várias formas retrata a letargia e o afastamento da realidade circundante. Suas flores se abrem por volta das 10 horas da manhã, ficam abertas apenas por meia hora e se fecham definitivamente. Tanto é que para fazer esta filmagem eu tive que adequar meus horários aos horários dela. Agora também a raiz, pelas observações, é muito curta, enfatizando ainda mais a fugacidade. E não deve ser por acaso que no mito a alface sempre se liga à fugacidade, aquilo que se esvai com facilidade. No sentido psicológico, a essência floral extraída dessas flores, lactuca, é apropriada ao tratamento do complexo de Adonis, a ligação patológica e pueril com a energia feminina e que reflete dolorosamente a falta de desligamento da mãe e traz dificuldades de lidarmos com o mundo que nos cerca. Certa lenda diz que Vênus escondia Adonis dentro de um enorme pé de alface. E nas várias descrições deste mito, segue sendo a presença desta planta. Porque nada é por acaso, tudo tem um sentido. A personalidade lactuca pode muito bem ser entendida através do mito de Adonis e pelo complexo a ele associado. Adonis é representante do arquétipo do puer, do jovem que por jamais ter se desligado da mãe, não consegue crescer. Daí a precocidade de sua morte no mito, correlacionado também ao aspecto fugaz da planta em questão, a alface, que é calmante, tem as raízes muito curtas, e também desabrocha por um pequeno espaço de tempo. Adonis também enfatiza uma beleza incomensurável. Este mito se reproduz na atualidade na busca excessiva pela formosura física. 
do alterofilismo compulsivo até o uso de esteroides. Assim, uma existência que é tecida de forma fugaz nas aparências materiais do corpo e das relações. Isto é conhecido por complexo de Adonis. Tal complexo psicológico também nos remete ao tato, função que em estado de desequilíbrio pode se manifestar em uma ação anafrodisíaca. E vamos lembrar da relação de tato com contato. Contato é palavra-chave do segundo chakra, que tem pura relação também com a sexualidade. São para todas essas questões que orientamos este floral, Lactuca. O conceito de sonolência, repouso, delírio infantil e falta de sincronicidade com os ritmos circadianos é bem aparente nesta personalidade. A dificuldade na criatividade nos relacionamentos está patente. Naturalmente, a excessiva ligação à mãe, principalmente no gênero masculino, traz dificuldade de enfrentar, de se conduzir, de se propagar, de se movimentar no mundo externo. E posso aqui, a título de exemplificação e com a finalidade didática, até apontar uma personalidade e realço que isso é mais doloroso no gênero masculino. Então, considero um menino que na ausência da figura paterna foi excessivamente nutrido pelo feminino, representado no ambiente cotidiano e familiar pela mãe, mais uma tia, uma avó, uma apenas ou todas juntas mas que cuidavam de tal criatura com todo dengo e proteções. Isto pode gerar um homem, agora adulto, mais infantilizado para as questões de relacionamento com o mundo. Faltou-lhe a figura paterna que dá este empurrão. Faltou-lhe o desligamento da mãe para se movimentar no mundo. Tantas vezes este homem pode se sentir inapto para o mercado de trabalho e tende a buscar na parceira uma mulher âncora. Geralmente esta mulher é que vai exercer mais a função yang, até mesmo de trabalhar fora de casa, enquanto ele permanece em casa cuidando das questões domésticas. Esta situação é bem mais comum do que imaginamos. Temos aí uma caricatura do aspecto masculino devido ao não desligamento da mãe. Sem dúvida, todas essas questões bem compreendidas em suas raízes, suas apresentações e consequências, têm relação com o distúrbio do segundo chakra. Lactuca é componente da fórmula floral do segundo chakra. Este floral é muito útil para a personalidade que foge da realidade perceptiva sempre que a situação lhe apresenta nova ou incômoda. Tende a escapar através do apego a detalhes sem importância, detalhes infantis, detalhes pueris. Isto devido ao não desligamento da figura materna. Apresenta considerável dificuldade de enfrentar as provações e desafios do cotidiano. Esta essência floral restabelece, trata e cuida, então, no sentido profundo do complexo de Adonis. Para você, com muito carinho, aqui do Sítio Florais de Minas, Namastê!